محمد خوب نسلی علیہ رسول کریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرحلی صدری و یسر لی امری وحل القدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر و لات و سربتم من بالخیر دم ذریعہ علاج آج ہم اس میں نیا ٹاپک شروع کریں گے ابھی تک ہم نے جادو اور جادو سے متعلق چیزوں کو دیکھا اب ہم دوسری بیماری نظر لگنا یعنی نظر لگنا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج اور اس کے اقسام دیکھیں گے کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر نائنٹین یعنی انیس نظر لگنے کے علاج کی کئی اقسام ہیں پہلی قسم نظر لگنے سے پہلے اس کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جادو کے باپ میں بھی ہم نے پہلے وہ چیزیں دیکھی تھی کہ جادو ہو ہی نہ اور یہاں پھر وہی بات دہراؤں گی جو شاید پیچھے کی ہو کہ اسلام کا مزاج جو ہے نا یہ پریونٹیشن کا ہے لکھے ذرا انگلش کا ایک لفظ ہے پریونٹیشن کسی چیز سے بچاؤ کرنا جب کہ آج کے دور میں ویسٹرن اسٹائل کہہ لیجئے یعنی آج کی پوری دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کا انداز ہیلنگ کا ہے لکھے دونوں لفظ انگلش میں اس لیے بول رہی ہوں کہ پھر زیادہ سمجھ آتی ہے اردو میں شاید سمجھ نہ آئے پریونٹیشن کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ بیمار نہیں ہوئے تو آپ کچھ پرہیز کر لیں اور آپ اس بیماری سے بچ جائیں یا اس خرابی سے بچ جائیں یہ چیز بیماریوں کے لیے بھی ہے اور یہ اخلاقی روحانی قلبی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اس کی مثال صورت بن اسرائیل کی آیت بلا تقرب اس زنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی وہ ساری پری ریکویزٹ یا وہ ساری پیش بندیاں جو زنا کو روکیں زنا کی طرف لے جائیں اس کو روک لو ٹھیک ہے ویسٹ کا یا موجودہ دنیا کا نظام کیا ہے آج کے حساب سے ہیلنگ کا ہیلنگ کیا ہوتا ہے کہ بیمار ہو گئے اب جلدی سے علاج کرو مثلا آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اولڈ ہوم نہیں دکھتا کرائسس سینٹر نہیں دکھتا لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم آتے ہیں تو بہت سارے دکھتے ہیں تو ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں دیکھیں انہوں نے بوڑھوں کے لیے بھی گھر بنائے ہیں بچوں کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے کرائسس سینٹرز بھی ہیں لیکن وہ اسباب نہیں دور کرتے کہ گھر ٹوٹتے کیوں ہے بات سمجھ گیا اس کو اسی طرح سمجھے کہ کہیں گڑا ہے پیچھے مثال دی تھی تو ایک گڑا ہے اور اس جگہ کوئی کمپنی ہے تو وہ جا کے ہاسپٹل بنانا شروع کر دے کیا سوچ کر کہ یہاں لوگ گڑے میں گریں گے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹیں گی اور ہم ہڈیوں کو جوڑنے کا ہاسپٹل کھول دیتے ہیں تو ہم کہیں گے عقل بندی ہے نہیں دوسرا کہے گا آپ جتنے پیسوں کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں تھوڑے پیسے لگا کر آپ اس گھڑے کو بند کر دیں تو یہاں جو بات اب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ نظر لگنے سے پہلے یعنی جیسے جادو ہونے سے پہلے اس کا علاج کر لیا جائے تو مشکلات نہیں پڑیں گی تو زندگی کا خوبصورت اصول ہے ہمارے بچپن سے یہ باتیں ہم نے سنی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے پہلے پرہیز کیا جائے تو پھر بہت ساری مشکلات تو آتی بھی نہیں ہے تو پہلی چیز کہ نظر نہ لگے اس کی کیا صورتیں ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں پھر اسی طرح انشاءاللہ آگے اس میں ہم دوسری اور تیسری چیزوں کو بھی دیکھتے جائیں گے پہلا کام یعنی پہلا علاج کہ نظر لگے ہی نہ حفاظت جس کو نظر لگنے کا خوف ہو وہ صفحہ آٹ پر درد مصنوع نسکار دعائیں اور معاوضات کا اہتمام کرے یعنی وہ ساری دعائیں جو ہم نے جادو نہ ہونے کے لیے پڑی تھی وہی چیزیں نظر بد سے بچنے کی ہیں کیونکہ ان میں بچاؤ ہے آپ دیکھیے کہ وہ ساری چیزوں کو دہرا لیتے ہیں مثلا شریعت کے واجب احکامات کو ماننا نماز روزہ حج زکات کی پابندی منع چیزوں سے پرہیز شراب نہ پیے انسان سود میں نہ پڑے برائیوں سے توبہ کرنا پھر قرآن پا کی بکثرت تلاوت کرنا ہر روز کچھ حصہ پڑا جائے پھر اسی طرح سے مصنوع نسکار جس میں صبح و شام کی دعائیں وہ پڑھنا معاوضات پڑھنا پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ یا درو کی دعا ہم نے پڑھی تھی پھر اسی طرح جو چیزیں آگے ہیں ہمارے سامنے آیت الکرسی سورت اخلاص سورت فلق سورت ناس یہ میں ریفرنس کے لیے بول رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے کا حصہ نہ سنا ہو تو پھر اس سے بھی تو فائدہ اٹھا لے یعنی یہ ساری چیزیں پھر وہ پڑے گا صبح و شام کے اذکار کا کرنا سونے جاگنے کی دعاؤں کا یاد کرنا پڑھنا بھی گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سواری پہ بیٹھتے سواری سے اترتے ایون ٹوائلٹ میں جانے ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعائیں یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں جیسے اجوا کھجور کا اہتمام تو مقصد کیا ہے کہ حفاظت کریں دیکھیں آپ نے اکثر ایئرپورٹس پہ اور پبلک پلیسز پہ یہ چیز لکھی ہوگی اپنے سامان کی خود حفاظت کریں یا چوری کی صورت میں ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا تو میں اور آپ اپنی صحت اور اپنی روح کا علاج خود کریں اس کی کیئر کیجئے نظر بد جو ہے نا یہ برحق ہے صحیح بخاری کی روایت ہے الائین حق 
نظر بد کا لگ جانا برحق ہے کہ یہ لگ جاتی ہے آج ڈاکٹرز نے اس چیز کو پروف کر دیا اور مشاہدہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے ریز نکلتی ہیں اس کا فیل کرنا چاہیں تو کیسے کریں آپ کہیں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کو گھورنا شروع ہو جائے تھوڑا سا اور گھورے گا تھوڑا سا اور گھورے جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی آپ کو تاڑنا شروع کر دے تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی آپ پہ ایچنگ فیل کریں گے آپ کو بے چینی ہوگی اور بعض دفعہ کسی کے دیکھنے کا انداز اتنا گہرا ہوتا ہے اتنی یعنی وہ گہرائی سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو لہٰذا محبت کی نظر ہو غصے کی نظر ہو بعض دفعہ جذبات بھری نظر بعض دفعہ لسٹ والی نظر یہ لگ جاتی ہے نظر لگنے کا عمل برحق ہے اور نفس وسلم اپنے نواسوں کو بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے آپ نے اس طرح کی دعائیں سکھائیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد سے انسان بچ سکے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے مشرقین صورت قلم کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ وہیں یقاد الزینہ کا فرو لوز لکون کا بھی افسار ہی لمبا سمے ذکر کہ یہ اہل کتاب جب آپ کو دیکھتے ہیں ذکر میں یعنی آپ جب دین سکھاتے ہیں تو یہ آپ کو گھورتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی صحت مند اونٹ کھڑا کھڑا ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اخیر اس کو زبا کر کے پکانا پڑ جاتا ہے اور پھر اس کے گوشت کو لوگ کھاتے ہیں اسی طرح صحت مند انسان کو نظر بد بستر پہ لگا دیتی ہے انسان موت کے منہ میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایسے وقتوں میں اس طرح سے ایک انسان کو کیئر فل رہنا چاہیے تو اگر میں اور آپ یہ ساری حفاظتی تدابیر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالی ہم اس سے بچ جائیں گے دوسری چیز جسے خود اپنے مال اولاد یا عزیز و اقارب کو نظر لگنے کا ڈر ہو تو ان کے لیے برکت کی دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی میں کوئی اچھی بات دیکھے یعنی وہ چیز اس کو اچھی لگے خوبصورت لگے وہ اس کو لائک کرے تو اس کے لیے درجہ ذیل الفاظ میں برکت کی دعا کرے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ اللہ بارک علیہ اس کا لفظی ترجمہ لکھیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو لفظ ہے نا لاہول اللہ قوت اللہ بلّہ یا اس طرح کے الفاظ سے چبتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ہمارے خیال میں ناگوار چیز کو دیکھ کر لاہول بلا قوت اللہ بلّہ پڑھتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں گے اس میں ترجمہ کیا یہ بہت ضروری ہے اس کو یاد کیجیے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہ آ جائے پیپر میں لیکن یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو ضرور کلیئر کر لینا چاہیے لفظی ترجمہ دیکھیے ماں جو شا چاہا ماضی کا سیگا ہے چاہا ولڈ اللہ اللہ نے لا نہیں قوت کوئی قوت اللہ سوائے بلّہ اللہ کے یعنی اللہ کی قوت کے سوا اور کسی کی قوت نہیں ہے کس چیز میں کسی بھی چیز میں جب ہم کہتے ہیں نا لا حول والا قوت تو لا میں نے نہیں حال گھیرنے والا حال یا حیل ہم پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں آج کل ماحول بڑا خراب ہے تو ہال یہ ہے آپ میرے انگلی کو دیکھیں نا ہال ماحول جو میرے آپ کے ارد گرد ہے سراؤنڈنگ انگلش میں کہیں گے تو لا حول نہیں کوئی گھیرنے والا اللہ بلّہ مگر اللہ یعنی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاور اور اس کی میجسٹی کا انداز ہے کہ لا قوت نہیں کوئی قوت اللہ مگر بلّہ ہی اللہ کے ساتھ اللہ اے اللہ بارک برکت دے علیہ اس میں یعنی ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا کسی کی قوت نہیں اللہ کے سوا اے اللہ اس میں برکت دے اور اگر آپ کو اتنی لمبی نام بھی یاد رہے نا تو بارک اللہ کہہ دیا کریں بارک اللہ کسی کو اچھے کپڑے دیکھے بارک اللہ اچھا کھانا اس کے ہاتھ کا دیکھا بارک اللہ گھر سجا ہوا دیکھا بارک اللہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے دیکھا بارک اللہ یعنی آپ کی میری زبان پہ سانس کے ساتھ ڈوری کی طرح بارک اللہ جانا چاہیے اگر ہم اپنے ارد گرد والوں سے محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کو دیں 
میرا بچہ آبارہ قلعہ آپ کو بچے کی کوئی بات پیاری لگی میرا بچہ بارہ قلعہ برکت اللہ تم اپنے بچوں کو پانی کی طرح سکھا دے یقین کریں یہ خیر محسوس طریقے کی دعائیں آپ کے بچوں کو دین پہ لے آئیں گی اور جب ہمارے گھروں میں یہ ریچولز عام ہوتے ہیں نا تو اس کی تاثیر دکھتی ہے السلام علیکم برک اللہ ماشاء اللہ یہ کلچر عام کریں ہم ہاؤ باؤ اور پتہ نہیں شور مچاتے رہتے ہیں بچوں کو تو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے خوبصورت جملے بولے تو اچھا کردار جو بچوں کا ہوتا ہے نا اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے کل ایک ماں مجھے شیئر کر رہی تھی بہت اچھی میری ساتھی ہیں تو آج کل پاکستان میں گئی ہوئی ہیں میں شلوں کے بڑے جوان بچے ہیں تو بہت ایٹیکیٹیڈ اور ویل مینڈ بچے ہیں تو بتانے لگیں کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے تو وہ بچے وہاں گئے تو گارڈ مین ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے بچوں کو باہر کہیں بھیجا گھومنے کے لیے تو وہ گئے ہوئے تھے باہر تو کہنے لگیں کہ میرے بیٹے نے پانی کی بوتلیں تھیں دونوں سب کے پاس نا تو اس نے کیا دیکھا کہ جو گارڈ مین ہے اس نے پانی کی بوتل پی ابھی اس میں تھوڑا تھا نا تو اس کو ایز اٹ از وہیں پھینک دیا تو اس کو بلانے لگا اور جلدی اس نے کہا ٹھہرو لیٹ می فنش میں اس کو فتح ختم کرو اس نے اپنی پانی کی بوتل ختم کی پھر اس کے بعد اس نے اس کو ڈھکن لگایا تو ایک بیگ تھا اس کے اس میں اس نے اپنی بھی بوتل ڈالی اور وہ جو گارڈ نے نیچے زمین پہ پھینک دی تھی یا جہاں بھی اس نے وہ بھی پکڑ کے ڈال کے تو وہاں کہیں ہوگا کوئی کوڑے کوڑا خانہ کو ٹریش باکس اس میں ڈال دی کہنے لگی کہ وہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس وقت مجھے نہیں کچھ کہا اس نے گارڈ نے نا کہ وہ مجھے آبزرو کر رہا ہے پھر اس کے بعد جب ہم کہیں گئے گرمی میں دوبارہ پھر کہیں پانی ملا تو اس گارڈ نے اپنی پانی کی بوتل ختم کی اس کو بند کیا اور اس کو پھر بن میں پھینکنے لگا اور اپنے ساتھ اس کے جو اور دوسرا آدمی تھا اس کو کہنے لگا یہ بات تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بچے سے سیکھی ہے تو وہ بچوں کو پوچھ رہے تھے کہ تمہارے یہ ایٹیکیٹس یا تمہاری اپ برنگنگ کس نے کی ہے اب آپ دیکھیے یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین کریکٹر کردار سے اوپر بولتا ہے تو آپ میں اگر اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی ابھی سے سکھا دیں کتنا پیارا لگتا ہے بچوں کے منہ سے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے اسلامک اسکولوں میں جاتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے خاص طور پہ عرب ملکوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ماشاء اللہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں دینا اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آج سے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ رکھے اور نیت یہ کریں کہ یہ دعا ہے آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اگلے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے سٹینجی اور اتنے کنجوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بخل کریں تو برکت کی دعا کیجیے ٹھیک ہے اگلی چیز بڑی اہم ہے جو میں بڑی بے چین ہوں آپ کو بتانے کے لیے نظر بد سے بچانے کا نسخہ جن محاسن محاسن کیا ہے حسن کی جگہ خوبصورت چیز ہے بیوٹیفل تھنگس یا آپ کہہ سکتے ہیں جو بہت اٹریکٹو تھنگس ہیں جن محاسن کے اظہار سے نظر لگنے کا حدشہ ہو انہیں پوشیدہ رکھے یعنی ڈونٹ ایکسپوز یور بیوٹی ہم کہتے ہیں خوبصورتی دکھانے کی چیز دکھاؤ اس کو یہ ہے آج کے دور میں بہت زیادہ قابل غور نقطہ چونکہ اللہ نے ریسورسز دے دیے دولت بھی ہے تو مال کا ایکسپوجر بہت ہو گیا ہے خوبصورتی کا ایکسپوجر کپڑوں کا ایکسپوجر آپ نوٹ کر کے دیکھیں ایک عام سی خواتین کی جو شاپنگ لسٹ ہوتی ہے نا اس میں چیک کریں خوبصورتی والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کارآمد چیزوں کی نسبت بس اگر گرمیوں میں آپ کو لان کے کپڑے تو چاہیے ہوتے ہیں نا جیسے عام سیدھے سادے کپڑے ہم سب پہنتے ہیں نا یہ سادے کپڑے ہوتے ہیں یہ دھلے دھلے چلتے ہیں چاہے آپ بیس دفعہ پہنے پچاس سو دفعہ پہن لیں یہ پھر نئے لگتے ہیں کبھی خراب نہیں ہوتے یہ استعمال کی چیزیں ہیں اس کے برعکس ایک جوڑا جو آپ کسی شادی کے موقع پہ پہنتے ہیں کون سا مہنگا ہے شادی کا مہنگا ہے لیکن عقل سے پوچھا جائے تو پیسوں کی قیمت کس کی پوری ہوئی لون کے جوڑے کی ہوئی خوبصورتی دکھانے کے لیے ڈسپلے کے لیے پھر اس پہ جو ہم خوبصورتی کا اظہار کرتے ہیں آپ امیجن کیجئے ایک لڑکی اس کے بھائی کی شادی ہے عموماً بھائیوں کی شادی ہمارے لیے بہت سینٹیمنٹل موقع ہوتا ہے پوری کوشش سے تیاری سے اس نے تیاری کر لی ایک لاکھ روپے پہ پڑی وہ اپنی ماں کو جوڑا جوتی پرس جو بھی کر لیجئے ٹھیک ہے نہ اس دن اس نے فجر کی نماز پڑھی اب یہ جو پہلی چیز تھی نا میں اس کو سامنے لا رہی ہوں بھائی کی شادی ہے اب نماز پڑھے رات اتنی دیر سے فارغ ہوئے تھے مہندی سے فنکشن سے اب فجر نہیں پڑی صبح شام کی دعائیں نہیں پڑی معاوضات پڑھنا بھول گئے اور کچھ فرائض چھٹے ہوئے اور ہو سکتا ہے کچھ منکر بھی زندگی میں آ گیا خوشی کے موقع پہ اتنے زیادہ جراثیم جمع ہو گئے اس لڑکی کو نظر لگنے کے بات سمجھ رہے میری بات یعنی یہ ساری پیش قدمیاں جو ہو چکی ہیں نماز نہیں پڑھی پھر اس سے منکر ہوا کل رات ہو سکتا ہے ایکسپوجر کیا جسم دکھایا یا اپنے آپ کو خوبصورت دکھایا صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی اور کچھ نہ کچھ ہوا 
अब ये सारी वो जैसे वो कहना चाहिए ना सीट बेल्ट भी नहीं बांध दी खिड़की भी नहीं खोल दी गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया तो गाड़ी से गिरने के खतरे ज्यादा हैं ऊपर से फिर आप वो जोड़ा पहनते हैं जो माशाल्लाह अपनी जगह बड़ा खूबसूरत सूट है कोई मना नहीं है पहनना बुरी बात नहीं है आप दो लाख का जोड़ा पहन ले आपको कोई नहीं रोक सकता ना आपको कोई कुछ कह सकता है इसराफ की आपने लेकिन जब ये सारी पेशबंदियां नहीं फिर उसके ऊपर आपने कोई दस बीस हजार रुपये देकर मेकअप कराया आपको कहते हैं दुल्हा की बहनों का मेकअप दस हजार से ऊपर का पाकिस्तान में कैन यू बिलीव जी मैं आपको गवाही दे सकती हूँ इस बात की आप पार्टी मेकअप करा रहे हैं आप एंगेजमेंट मेकअप करा रहे हैं और दुल्हन से कुछ कम ही फर्क होता है उसमें फिर आपने मेकअप किया अब जब बाल इतना छज्जा सर पे बना लिया तो दुपट्टा किसने लेना है अब आप दुल्हा की बहन है तो खड़े भी एंट्रेस पे क्योंकि बरात के साथ आप आए हैं क्योंकि जिसने हर मुमकिन कोशिश कर दी है कि मुझे नजर लगे तो फिर नहीं लगेगी लगती है किसी बच्ची को देखा तो इतने एक्सपोजर में देखा कि दुल्हन तो फिर भी दुपट्टा ओढ़ के बैठती है ना तो उसका तो मुंह छुपता है पहले तो छुपता था कि चलो कोई जाके देखता है तो जो ये बहने भाभीयां साज के फिर रही होती हैं दरवाजों पे और मर्द लड़के देखते हैं सबसे पहले उनको नजरें लगती हैं तो ये कह के अपने हुसन को छुपाए हमारे बड़े जो थे ना इस चीज को पसंद नहीं करते थे मुझे अपने घर की बहुत पर्सनल क्लोज मिसाल याद आ गई मेरी बहन का बेटा इंतहाई खूबसूरत था बचपन में भी अभी भी अच्छा लेकिन जो बचपन में घुबला मुकला गोरा चिट्टा था पहला बच्चा था कहले आंखों का तारा था तो वो हमारे पास आई हुई थी रहने के लिए ना मेरा लज कुछ महीने का बच्चा था आज भी मेरी आंखों के सामने है हम कहीं जाने के लिए तैयार हुए तो वो निकली है तो रॉयल ब्लू और ऑरेंज कलर का जो बच्चों के निक्कर शर्ट नहीं होते छोटे छोटे बच्चों के मेरी बहन ने अपने बच्चे को पहनाया और वो ऐसे लग रहा था कि बस नजर ना लगे तो मेरे अबू ने डांटा जाओ इसके कपड़े बदल के और फिर लेके जाऊंगा जहाँ भी हम कहीं बाहर क्लिफ्टन घूमने शूमने जा रहे थे कहा अब सजा के ले आइए बाद में कहेगी सारी रात रोता रहा ये मेरे अपने बुक के लफ्ज थे और इट्स ट्रू जितनी खूबसूरती छुपेगी ढकेगी वो अच्छी होगी और दूसरा ये नजरें लगती हैं एक और मिसाल हमारी अपनी बहुत प्यारी साथी है चांद जैसा बेटा और कहना चाहिए सितारे जैसी बहू सूरज चांद की जोड़ी जिसको लोग कहते हैं अच्छा गुबरू जवान अच्छा भला शादी कहती करके आया शादी के बाद सिर्फ तीन माह गुजरे हैं और वो ससुराल पहली दफा गए बाहर की शादी थी जाना ना लगा कहती है ऐसा वो बेड पे पड़ा है कि वो उठ ही नहीं पा रहा उसके अजीब सी कंठिया का दर्द के डॉक्टर उसको नहीं समझ आई और माँ टप टप रोती है कि मेरा शेर जैसा बेटा बिस्तर पे लेटा तीन माह की शादी है और शादी से पहले कहती सर दर्द भी नहीं हुआ और वो तस्वीरें और एल्बम जब देखे तो खुद कहने लगी मुझे मेरा दिल कहते मेरे बच्चे को नजर लगी हुई है लगती है आप इतना जो साजे से जाके फिर आप फेसबुक पे लगाएं जिस जिसने नजर नहीं लगानी वो भी लगाए आप अपने प्रोफाइल पे भी अपनी शादी की तस्वीर लगाएं ताकि मुझे नजर लगाओ मुझे देखो ये जो आप कहते हैं मुझे देखो तो ये क्या है मुझ पे नजर कीजिए वो हमारे पाकिस्तान का एक मशहूर जुमला है ऐसे जोक सा याद आ गया तो वो डॉक्टर की दुकान पर जाके औरतें बैठ जाती हैं ना अब लाइन में लगी हुई थी एक औरत तो डॉक्टर साहब एक को देख रहे हैं दूसरे को देख रहे हैं उनको देख रहे हैं तो वो बेचारी काफी देर से बैठी हुई थी तो कहती है डॉक्टर साहब मुझे देख लें डॉक्टर साहब मुझे देख लें तो डॉक्टर साहब उसको देखे कहता जी देख लिया आपको <laughs> यानी अब ये बेवकूफियों के जुमले होते हैं लेकिन ये हमारे कल्चर के झोल है तो वो पीछे पड़ी हुई थी डॉक्टर साहब मुझे आप देख लें तो देख लिए बेचारे ने अब जाइए तो आप याद रखिए आखिर में देखिएगा आखिरी दौर में लोगों ने इस्लाम की इन खूबियों की वजह से पर्दा भी शुरू कर देना आप हीरे की कनी लगे आप क्यों हर एक को दिखाते हैं और क्या हर नजर इस काबिल होती है कि आप उसको दिखाएं हर बंदे इस काबिल आप उसको दिखाएं तो हमेशा खूबसूरती को छुपाएं खाना सा कहीं आप इस सर से उठ के मेरा हाल नेबर में खाना भेजें तो अगर मेरे घर कोई खाना आया और ऊपर से खुला हो तो मैं तो नहीं कभी लूंगी उनसे क्या हम खाना ढक के नहीं भेजते किसी को दें तो कोई गिफ्ट दें तो उसको पैक करके नहीं देते तो हम अपनी खूबसूरतियों को क्यों एक्सपोज करते हैं ये मैं झूठ नहीं कह रही आपको ये जादू का जो हमारा सेमिनार था उसमें यकीन इस पर बात हुई होगी के बच्चियां खास तौर पे बाल खोलकर लंबे ना हो ये दो तीन चीजें जिन्हों की पसंदीदा चीजें हैं एक बच्ची का मैंने वाक्य सुनाया था जो रिसेंट आप कहेंगे ये सारे किस्से अपने ही सुना रही हैं लेकिन आंखों देखी बातें हैं कि एक बच्ची हमारे अपने मतलब अंकल थे उनकी यानी मेरे अबू के दोस्त की बेटी थी उनकी शादी की तैयारी थी शादी हो रही है आम बच्ची जैसे सब होती है उस तरह शादी हुई शादी से एक हफ्ता पहले एकदम सुबह उठी उसकी आवाज बंद अभी बच्चियां तो कम अज कम डरे अल्लाह करे आज डरे आवाज नहीं है बोल नहीं रही गूंगी हो गई सुनती थी बोलती नहीं थी अब परेशान डॉक्टर्स को दिखाओ और सारे की शादी सर पे थी चेक कराया टॉन्सल टॉन्सल डॉक्टर कहते कुछ बीमारी नहीं है खैर कर करा के शादी को थोड़ा पोस्टपोन किया 
اب وہی جو ہوتا ہے مومن کے یہ اس پہ تو کوئی اثر ہے اس کو کسی جگہ لے جاؤ یہ کرو وہ کرو اور یہ ریالٹی ہے ایک دیندار تھے جو قرآن سنت کے مطابق علاج کرتے تھے ان کو بلایا گیا خیر وہ گئے انہوں نے دیکھا جو بھی کیا وہ انہوں نے جو بات بتائی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے اوپر ایک جن عاشق تھا یہ ابھی چھوٹی تھی دس بارہ سال کی تھی کسی وقت یہ کھلی جگہ پہ گئی ہے تو جن اس کے اوپر عاشق ہوا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا آج تک اس نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے کہہ لیں یا دیوانہ ہے اس کا تو وہ اس کو تکلیف تو نہیں دے گا نا اب جب اس کو پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ برداشت نہیں کر رہا تو اس نے اس کا گلا پکڑا ہوا کین یو بلیو میں نے خود اس بچی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جب وہ اس کی آواز بنتی ہے میں ایسے ان کو مل لیں گے تو میری آواز سن رہی ہے لیکن بول نہیں پا رہی تو لکھ کے بات کر رہی تھی تو یہ جن عاشق ہو جاتے ہیں یہ جن عاشق ہو گیا تو بنے گا کیا لڑکا عاشق ہو گیا تو پھر تو چلو شادی ہو جائے گی جن عاشق ہو گیا تو کیا ہوگا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی میں آپ کو بھی اسٹوری مجھے پتا ہے آپ کو فکر لگ گئی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا علاج شروع کیا پھر دو تین مہینے سے گزر کے ایسے ہی ایک دن ہے خیال آئے کہ ان کا حال پوچھیں تو ان کے گھر ہم نے فون کیا میں نہیں شاید بات ہوئی کی کی تو ادھر سے ایک لڑکی بولی تو میں نے کہا اچھا وہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں تو وہ آپ کے گھر میں بچی تھی اس کا کیا بنا تو کہیں گی میں ہی وہ بچی ہوں اس کے بعد پھر واپس آ گئی تھی انہوں نے اس کا رکیا کرا ہم جب اتنے خوبصورت بن کے دیکھتے ہیں تو انسانوں کے دل پہ وہ کیا کہتے ہیں بجلیاں گرتی ہیں تو جنوں پہ نہیں پڑیں گریں گی وہ بجلیاں گراتے ہیں ان پہ ہیں پریاں تو میں نے بھی سنا ہے مائنڈ ڈھونڈتی ہیں اب میں تیرے لیے پری لاؤں تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے چھپا کے رکھے اور خاص طور پہ پھر دیکھے اب آپ کہیں گے اچھا بھی پھر بھی خوبصورت ہے پھر بھی عورتوں میں تو اگر آپ نے میں نے یہ پہلی ساری چیزیں کی ہوں گی نا نماز روزہ جو شروع کی بات ہے تو ان شاء اللہ پھر نقصان نہیں ہوگا اب آپ کہیں اچھا پھر ساری خوبصورت چیزیں چھپ جائیں پھر عورتوں میں بھی نہ جائیں اچھا پھر بچے خوبصورت ہیں تو کیا ہم ان کو بدصورت کر دیں نہیں آپ پیش بندی رکھے جی سادہ جی میں ایک بات بتاؤں میرا بیٹا ہے تو مجھے یہ جنوں وغیرہ بھی مجھے اس طرح کی باتوں پہ تویزوں وغیرہ پہ یقین نہیں ہوتا نا تو اب تو ظاہر ہے میں قرآن کی روشنی سے پڑھ رہی ہوں سارا کچھ تو وہ نا پاکستان میں گئی تو میرا بڑا بیٹا کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ آپ نا آپ کو ہی کالوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو واقعی وہ ہیں مدرسے ہیں یا لحدیث ہیں تو میں ان کے پاس گئی انہوں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ نظر ڈالو نا سارے پہ اور واقعی بھی میں نے وہاں پہ کچھ محسوس کیا اس وقت اور جب میں گھر واپس آئی میں نے بچوں کو نہیں بتایا کچھ سارا کچھ نہیں کیا تو ایک دن میرا وہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا میرے پاس تو کہتا ہے مما آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا عرصہ ایک چیز محسوس کرتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی عورت بیٹھی ہے کالا برقع پہن کے اور مجھے گھومتی ہے لیکن اب آپ جب کہ پاکستان سے واپس آئی ہیں تو وہ وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک یہ مخلوق ہے آپ کو کیا پتا یہاں کتنے ابھی ہر جگہ ہوتا ہے مجھے عالم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا میں سچی بات کہتی ہوں لیکن جب میرے بیٹے نے یہ بات مجھے کہی میں نے اس کو بتایا نہیں ہے لیکن مجھے پھر یقین آیا کہ یہ چیزیں ہیں تو الحمد للہ تو میں تل کرسی وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد اس نے بالکل سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے اوکے اور دیکھیے یہ تو دنیاوی نقصان ہے نا اللہ کی بات نہ ماننے کا تو آخرت کا عذاب یا آخرت کی پکڑ کتنی سخت ہوگی اور جتنا کچھ ہوگا یہ سارا کچھ یعنی عجیب و غریب کہانی ہے دو دن دن پہلے مجھے ایک ویڈیو دکھی اور اس میں مطلب وہ اپنے طریقے سے جن نکال رہے تھے کرسچنس کی کوئی تھی اور وہ یعنی بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہر مذہب میں یہ جنات اور اسیب اس کا کچھ نہ کچھ ذکر ہے اور گنا چھڑانے کا طریقہ آپ نے کبھی لفظ پارڈن سنا ہوگا نا نان مسلم جو ہوتے ہیں یہ پارڈن بیچتے ہیں تو وہ دو لڑکیاں تھیں وہ ہومو سیکشل تھیں تو وہ ایک پادری کے پاس آئی ہوئی تھیں تو پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم دونوں کون ہو کیا ہے تو اس نے کہا تم دونوں شادی کی انہوں نے کہا شادی اس نے کہا تم وائف اس نے کہا میں وائف ہوں تو دوسرے سے کہا اچھا تم ہسبینڈ ہو کریں گے نہیں میں بھی وائف ہوں دونوں وائف ہیں دونوں اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں پھر اس نے ایک سے کہا کہ تمہارا بچہ بھی ہے اس نے کہا بچہ میرا پہلے سے تھا یہ تھی ایک لمبی کہانی تھی پھر وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ بری بات ہے یہ گاڈ کو پسند نہیں یہ نہیں تو اب میں تمہارے اندر ایک وہ جو اسپرٹ چلی گئی نا اس کو نکالتا ہوں تو وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا اس کو بٹھا کے لٹا کے اور شور مچا رہا ہے نکلو اندر سے اس کے اندر سے نکلو تو ایسی یہ ایک لمبی کہانی تھی
اس کا علاج کیسے ہوگا نظر لگنے سے پہلے وہ سارے کام کیے جائیں جو نظر لگنے کے راستے میں رکاوٹ ہوں صبح شام کی دعائیں اور باقی چیزیں پھر اس کے بعد ہے کہ جس خوبصورت چیز کو دیکھے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تو برکت کی دعا دے اللہ مبارک لہم یا اللہ مبارک علیہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر نظر لگنے کا ڈر ہے ان کو چھپائے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کا علاج دیکھیں گے اور ایک بڑا اس کا انجوجل علاج ہے وہ اگلی نشست آپ پڑھیں گے اور آپ کو میرے حال بہت سارے لوگوں کو وہ چیز پہلے سے نہیں پتا تھی لیکن وہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو پوری چیزوں کے شر سے بچائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے سبحان اللہ وبی حمدی کا شد اللہ الہ اللہ انت استخ فرو کا تو بلئی کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ